नमस्कार मंडई मी छाया वाग चवरे डिस्टन्स ट्रॅव्हलर मधून तुमचं स्वागत करते मागच्या व्हिडिओ मध्ये तुम्ही पाहिलं असेल आम्ही गेलो होतो दुबई मिरॅकल गार्डन पाहायला फारच अप्रतिम गार्डन होत आणि दुपारी लंच नंतर आता तीन वाजता आम्ही निघालेलो आहे डेझर्ट सफारी साठी डेझर्ट सफारी म्हणजे दुबई मध्ये जो वाळवंटाचा भाग आहे किंवा रेगिस्तान आहे ते पाहायला आम्ही चाललेलो आहे आता आणि त्या डेझर्ट सफारीचं टायमिंग आहे आमचं आता आम्ही आता दुपारी तीन वाजता निघालोय ते रात्री दहा पर्यंत आमचं टायमिंग असणार आहे हवे थोड्या दोघी झाली फुग्यासारखं होत जाणे राखी तू रूमचं कार्ड घेतलंस ना कारण माझ्याकडे नाही आहे एवढं फास्ट वास केलं ना आम्ही मी एवढं फास्ट केलं विचारू नाही शकत तू आम्ही आता दुबई मध्ये जो वावंटाचा एरिया आहे त्या एरिया मध्ये आम्ही आता एंटर केलेलं आहे आणि इथून पुढे आता आमची डेझर्ट सफारी चालू होणार आहे पण त्याआधी आमचे जे गाईड होते त्यांनी आम्हाला काही शॉप मध्ये नेलं आणि तिथे आम्ही डोक्याला बांधायचा कपडा म्हणजे सिक मध्ये त्याला तुर्बन असं म्हणतात ते डेझर्ट मध्ये जायच्या अगोदर घ्यायला सांगितलं आणि डोक्याला बांधायला सांगितलं कारण जे रेगिस्तान असतं तिथे ऊन फार प्रमाणात असतं आणि त्या उन्हापासून बचाव करण्यासाठी डोक्याला हा टुर्बन हा बांधला जातो आणि सँड मध्ये आपले केसही खराब होत नाहीत आणि आम्ही सगळ्यांनी साठ रुबन विकत घेऊन डोक्याला बांधला आणि त्यामुळे आम्हाला सगळ्यांना असं वेगळंच फील येत होत डेझर्ट सफारीच आणि आता आमचं रिअल ड्युन बॅशिंग चालू झालं ड्युन बॅशिंग म्हणजे वाळवंटात किंवा सँड मध्ये ऑफ रोडिंग गाडी चालवायची वेगवेगळ्या स्टंट ने आणि ते आता आमचं ऍडव्हेंचरस ऍक्टिव्हिटी चालू झाली या सँड्युन बॅशिंग साठी वेगळ्या प्रकारच्या गाड्या वापरल्या जातात टोयटोच्या लँड क्रुझर किंवा फॉर्च्युनर वापरल्या जातात आणि आजच्या डेझर्ट सफारी साठी आम्हाला बस नव्हत्या तर टोयटोच्या लँड क्रुझर आणि फॉर्च्युनर होत्या आणि आम्ही ज्या गाडीत बसलो होतो ती टॉयटोची लँड क्रोजर आहे त्याच्यामध्ये आम्ही सात जण बसलेलो आहे डून बॅशिंग करताना कंपल्सरी आम्हाला प्रत्येकाला सीट बेल्ट लावावे लागले कारण विदाउट सीट बेल्ट आम्ही त्या गाडीत बसू शकत नव्हतो कारण गाडी एवढ्या स्पीड मध्ये आणि एवढे स्टंट करत होती वर खाली तर नॉर्मली आम्ही बसूच शकत नव्हतो त्या गाडी मध्ये नाही लगेच आम्ही इथं पाठी बघू और हाय मग दिसते आता असं ही डेझर्ट सफारी करताना आम्हाला खूपच मजा येत होती आणि आमची एक्साइटमेंट पण वाढत चाललेली कारण अशी सफारी आम्ही पहिल्यांदाच करत होतो म्हणजे गाडीतून असे स्टंट वगैरे करायचे हे फर्स्ट टाइम करत होतो आणि अगोदर आम्ही कधी डेझर्ट सफारी पण केलेली नव्हती तेव्हा आम्हाला जरा खूपच मजा येत होती एक्साइट एक्साइटेड होतो आम्ही सगळेजण
हे आमचं ड्युन बॅशिंग थर्टी टू फॉर्टी फाय मिनिटच होत आणि त्यानंतर आम्हाला ते एका सनसेट पॉइंट ला घेऊन जाणार होते हा थोडा लगेच जवळ आला ती पहिली स्टार्टिंग ची ना शॉलेड आहे आई बाई पूर्ण क्रॉस होऊन आले नाही नाही ती वरून आली ना ती छान होती आता फोर्टी फाय मिनिट नंतर आम्ही सनसेट पॉइंट ला पोचलेलो आहे आणि आता इथे थोडा वेळ आम्हाला थांबायचं आहे आणि इथे कॅमेल राईड वगैरे कोणाला करायची असेल तर ते पण आपण इथे करू शकतो हा जो वाळवंट आहे खूप लांब पर्यंत पसरलेला आहे आपल्याला व्हिडिओ मध्ये दिसतच असेल आणि दूर दूर पर्यंत काहीच नाहीये ना दुकान ना बिल्डिंग ना काही पूर्ण वाळू आणि मोकळं मैदान आणि झाडं पण अशी क्वचितच कुठेतरी अशी दिसतात आहे आणि आता सनसेट पण होत आलेला आहे त्यामुळे अंधार व्हायच्या अगोदर आम्ही फोटोज वगैरे काढून घेतो व्हिडिओज करून घेतो इथे एक फॉल्कन बर्ड पण होत जे युएईच नॅशनल बर्ड आहे आणि त्याच्यावर फोटो काढायला आम्ही सगळेजण तिकडे गेलो आणि या फॉल्कन बर्ड बरोबर फोटो काढायचे त्याने ट्वेंटी दिरम सांगितले पण शेवटी तो भरपूर जण असल्यामुळे टेन दिरमला तयार झाला मग आम्ही सगळ्यांनीच या दुबईच्या नॅशनल बर्ड बरोबर फोटो काढून घेतले चल आपण घेऊया ना हातावर आता आम्ही सनसेट पॉइंट वरून निघालेलो आहे आणि आता इथून पुढे आम्ही जाणार आहे जिथे आमचं रात्रीचं डिनर असणार आहे बार्बिक्यू डिनर आणि लाईव्ह एंटरटेनमेंट आणि तिथे आता आम्ही जाणार आहोत आणि आमचं जे बार्बिक्यू डिनरच प्लेस होत ते सेम ह्याच डेझर्ट मध्ये होत त्यामुळे त्या प्लेस पर्यंत जाईपर्यंत सेम आम्हाला स्टंटवाली राईड ड्युन बॅशिंगच करून जायचं होतं त्यामुळे अजून आम्हाला थोडासा एक्सपिरियन्स घेता आला या ड्युन बॅशिंगचा आणि खूपच मजा आली खूप सारी स्टंट राईड करून आम्ही शेवटी ह्या प्लेस ला पोचलो आणि इथेच आता आमचं रात्रीच डिनर होत बार्बिक्यू डिनर आणि त्यामुळे आम्हाला डिनर साठी इथे तीन ते चार तास थांबावं लागणार होत आणि इथे पॉड बायकिंग पण होती आम्ही सगळ्यांनी ठरवलं की आपण पॉड बायकिंग करायची
आमचे बाईक राईड करून झाल्यावर आम्ही आमच्या बार्बिक्यू डिनरच्या प्लेसला पोचलो ते असं ओपन प्लेसच आहे आणि त्याच्या मधोमध असा स्टेज आहे आणि तिथे लाईव्ह एंटरटेनमेंट शो होणार आहेत तर बघूया आता आतमध्ये काय काय आहे ते आतमध्ये गेल्यावर पूर्ण पाहिलं तर पूर्ण वाळूचं मैदानच आहे हे वाळूचं आहे आणि त्याच्या मधोमध स्टेज बांधलेला आहे आणि त्या स्टेजच्या बाजूला या जेवणासाठी आणि बसण्यासाठी टेबल आणि खुर्च्या आहेत आणि ह्या वाळूच्या मैदानाच्या पूर्ण बॉर्डरला छोटे छोटे टेंट होते आणि हे डेझर्ट सफारीचं पॅकेज असतं आणि त्याच्यामध्ये इन्क्लूड असतं आपला पिकअप आणि ड्रॉ ड्रॉप लँड क्रुझरने नंतर ड्युन बॅशिंग असतं नंतर बार्बिक्यू डिनर आणि त्यामध्ये लाईव्ह एंटरटेनमेंट शो पण असतात त्याच्यामध्ये बेली डान्स फायर डान्स आणि तनोरा डान्स असतो त्यांचा ट्रेडिशनल नंतर नंतर हिना आणि टॅटू पण असतात ते पण आपण काढून घेऊ शकतो अस आय वेलकम ड्रिंक असतं आणि रात्रीचं डिनर असतं बार्बिक्यू असतं आणि हे सगळं पॅकेज असतं त्यांचं डेझर्ट सफारीचं आणि त्याला कमीत कमी सहा तासाचा वेळ लागतो आणि त्याचे चार्जेस असतात दीडशे दिरमपासून पुढे चालू होतात जसं आपण पॅकेज बुक करू तसं दीडशे दिरम दोनशे दिरम असे इथून पुढे पॅकेजेस चालू होतात आता इथल्या लाईव्ह डान्स शोचा टायमिंग झालेला आहे त्याआधी आम्ही वेलकम ड्रिंक आणि बार्बिक्यूचा आनंद घेतो आणि त्यानंतर आमचं डिनर असणार आहे आता आमचं हॉटेलवर जायचं टाइम झालेलं आहे आणि ज्या लँड क्रुझरने आम्हाला पिकअप केलं तीच गाडी आता आम्हाला हॉटेलवर ड्रॉप करणार आहे तर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट करून नक्कीच सांगा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि माझा पुढचा व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या धन्यवाद मंडळी मुंबई लोकल ट्रेन पेक्षा हलत आहे तुषारला तर एकदम मस्त वाटत असेल एकदम असं वाटत असेल हेलिकॉप्टर मधूनच चाललो काय अभिबी आपण एक दोन गोष्ट मिस केल्या कॅमेरे